வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குதிரவாளி காளான் பிரியாணி அதாவது குதிரவாளி மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது தேவையான பொருட்கள் நூறு கிராம் குதிரவாளி அரிசி நூறு கிராம் பட்டன் மஷ்ரூம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தூவுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு புதினா இல்லை கொத்தமல்லி தழை அரைக்கிறதுக்கு ஒரு தக்காளி இந்த அளவுக்கு தோல் நீக்கி சீவின இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன அளவுக்கு பட்டை தாளிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய்யும் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நம்ம நீள நீளமாக மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் நான் வந்து இப்போ இந்த குதிரவாளி அரிசியை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா மண் போக களைஞ்சு அரிச்சு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஜென்ரலாக அரிசி வந்து நம்ம சிறுதானியத்துக்கு எப்படி வைப்போம் அப்படின்னா ஒரு பங்கு சிறுதானியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு பங்கு தண்ணி வைப்போம் இப்போ நான் வந்து இந்த தக்காளி பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாவை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு தண்ணியில் சேர்த்தி தான் அதனால் நான் ஒன்றே கால் பங்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை அரைக்கிறதுனால இந்த குதிரவாளி ஒரு பங்குக்கு ஒன்றே கால் பங்கு இப்போ நம்ம இந்த பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுப்போம் மஷ்ரூமையும் நறுக்கி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அந்த பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீள நீளமாக சின்ன சின்ன மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஷ்ரூமை வந்து இந்த சைஸ்க்கு இதுனா இது வந்து ஏற்கனவே சின்ன மஷ்ரூம் அதனால் நல்லா ஒரு ஒரு மஷ்ரூமை மூணாக நாலாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த புதினாவையும் கொத்தமல்லி தழையும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுட்டேன் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த நெய்யையும் எண்ணெயையும் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த குக்கரில் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் கிராம்பு பட்டை அந்த ஏலக்காவை இதில் தாளிச்சிடுவோம் இது தாளிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ப்ரௌனாக கோல்டன் ப்ரௌனில் வர வரைக்கும் வதக்கணும் நம்ம வந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கரெக்டாக அதில் சேர்த்துக்கணும் அந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த மஷ்ரூமை சேர்த்துடலாம் மஷ்ரூமை சேர்த்து இதில் கொஞ்சம் பரட்டுவோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பரட்டிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு அந்த விழுதையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மஷ்ரூமுக்கு தேவையான உப்பு வெங்காயத்துக்கு தேவையானது அந்த தக்காளி அந்த ப அதுக்கெல்லாம் தேவையான உப்பு எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக அப்புறம் நம்ம குதிரவாளி ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பு அது எல்லாமே நம்ம தண்ணி ஊற்றும் போதே சேர்த்துடணும் அப்படி சேர்த்தா தான் நம்ம அந்த பிரியாணிக்குரிய உப்பு வந்து கரெக்டாக சேர்ந்துருக்கும் அப்புறம் தனியாக நம்மளால் அதை சேர்க்க முடியாது ஸோ இந்த அளவுக்கு இது வதங்கினா போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த தக்காளி விழுதை வந்து சேர்த்துருவோம் தக்காளி விழுதை சேர்த்து ஒரு 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 நிமிஷத்துக்கு கலருவோம் கலரிட்டு நம்ம அந்த ஒன்றே கால் பங்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கரெக்டாக உப்பு டேஸ்ட் வந்து பார்த்துக்கணும் நம்ம குதிரவாளி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறுதானியம் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி சிறுதானியங்களை சாப்பாடு மட்டும் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கே வந்து அது ஒரு அழுப்பாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸாக அதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்றோம் டிஃபன் செஞ்சு சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த தக்காளியையும் சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அந்த எடுத்திருக்க ஒன்றே கால் பங்கு தண்ணியை நான் வந்து இதில் ஊற்றுறேன் இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் பொழுது நம்ம அந்த ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இது கொதிக்கும் போது பார்ப்போம் இப்போ மஷ்ரூம் இந்த தக்காளி கலவை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற்றின அந்த ஒன்றே கால் பங்கு தண்ணி எல்லாம் கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு நான் உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டேன் ஒரு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பிரியாணிக்கு வந்து அந்த உப்போட அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த குதிரவாளி அரிசியை ஒட்டை தண்ணியை வடித்து இதில் போட்டுடலாம் போட்டு சிம்மில் கொஞ்சம் கூட ஹை ஃப்ளேம் இல்லை எல்லாம் ஃபுல்லாக சிம்மில் பத்து நிமிஷம் இது வந்து சவுண்டு எல்லாம் வராது வந்தாலும் நம்ம வந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சு இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக தானாகவே வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஃபுல்லாக போகணும் ஸோ அப்போ நான் அந்த குதிரவாளி அரிசியை நல்லா இதோட வந்து மிக்ஸ் ப
அப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடிடலாம் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக சிம்மில் டென் மினிட்ஸு டென் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக தானாகவே ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் அந்த சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்டீமும் போயாச்சு இப்போ நான் வந்து இதை திறக்கிறேன் குதிரைவாளி அந்த காலனோட வெந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து லைட்டை அப்படியே மெதுவாக கலரலாம் இந்த கலரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புதினா கொத்தமல்லி தழை எல்லாம் சின்ன சின்னதாக அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது சேர்த்துட்டு கலரிடலாம் அப்போ தான் அந்த இப்போ வந்து அது சூடாக இருக்கிறதுனால அப்படியே லைட்டாக அந்த சூடோடு சேர்ந்து இந்த தழையெல்லாம் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அது அப்படியே அது கலரலாம் மெதுவாக நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு அந்த தண்ணியினுடைய அளவு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பிரியாணி உதிர் உதிராகவே இருக்குது குதிரை வாலி காளான் பிரியாணி வந்து ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கலர கலரவே நல்ல வாசனை அந்த பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு அதோடு சேர்ந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லி தழையும் தூவிருக்கோம் இல்லையா அதுவும் சேர்ந்து நல்ல வாசனை அருமையான வாசனை காளான் வந்து நம்ம அப்படியே போட்டுட்டதுனால இடையில ரொம்ப எல்லாம் நம்ம வதக்கலை இல்லையா அதனால் அது வந்து சூப்பராக பதமாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம குதிரை வாலி காளான் பிரியாணி ரெடி ஆகியாச்சு ரொம்ப அருமையான டிஷ்ஷு இதுக்கு வந்து நம்ம ராய்த்தா வெங்காய ராய்த்தாவோ அல்லது அந்த பாசிப்பருப்பு கடையலோ அது வந்து ரொம்ப சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷு இதுக்கு வெங்காய ராய்த்தா நம்ம பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே நல்ல சைட் டிஷ்ஷு வெங்காய ராய்த்தா இந்த வெள்ளிக்காய் ராய்த்தா எதுவாக இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது அருமையாக நம்ம இதை இப்போ நல்லா பார்த்தோம்னாலே தெரியுது அந்த குதிரைவாலியோடய சைஸு அந்த எவ்வளோ அழகாக குட்டி குட்டியாக சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப அருமையான டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நான் எப்பயும் சொல்கிறது தான் நம்ம அந்த சிறுதானிய சாப்பாடு எதுனாலும் கொஞ்சம் சூடாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆறும் பொழுது அது வந்து ஒரு கெட்டித்தன்மை கொடுத்துரும் அது வந்து சிறுதானியத்தினுடைய தன்மை ஸோ நம்ம குதிரைவாலி காளான் பிரியாணி அருமையாக வாசனையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் போஸ்ட்டு அதாவது உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து சஜஷன்ஸும் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு அருமையான டிஷ்ஷோட நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தே